Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip sunt aici cu analiza pe care am pregătit-o pentru seria Emanet, pe care publicul o așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Faptele au fost dezvăluite, dar... Canan nu este om, el este diavolul. Momentul pe care l-așteptam în seria Emanet a sosit în sfârșit. Canan, care greșise atât de mult, a fost prins în cele din urmă. Zuhal a fost cel care a asigurat capturarea lui Canan. În estimările noastre anterioare, am spus că singura persoană care poate face acest lucru este Zuhal. De fapt, Zuhal a scos în sfârșit faptele la lumină. Deci, ce ne așteaptă acum în serie? Îl pot da pe Canan din Conac. Romantismul și fericirea lui Seher și Aman ne-au făcut fericiți. Cu toate acestea, demonul din Canan a reușit să-l termine pe Yaman și să-l îmbolnăvească. În timp ce situația lui Yaman devenea serioasă, până și Seher simțea că ceva nu era în regulă în inima lui. Deci Seher a simțit această situație, Zuhal a fost cel care a extras adevărul. În ciuda întregului său rău, el este încă îndrăgostit nebunește de Zuhal Yaman. Este imposibil pentru el să tolereze să fie ucis de un maniac. În timp ce Zuhal i-a strigat acest adevăr lui Yaman, Yaman a experimentat un mare șoc. Canan nu este o ființă umană, ci un demon. Deci cu toții credem că a sosit momentul să-și regleze conturile pentru Canan, lucrurile nu vor fi așa. Mai întâi, Canan i-a dat lui Yaman ultima doză de otravă. Sănătatea lui Yaman a fost complet distrusă de această otravă. Deși Yaman aude totul, acum nu poate face nimic. Canan va urma un plan care îl va face pe fiul ei bolnav și complet dependent de ea. Zile foarte, foarte negre ne așteaptă în episoadele următoare. În timp ce diavolul din Canan este doar supă, lucrurile merg destul de bine pe cealaltă parte. Nici măcar nu ne îngrijorează că această situație bună se va deteriora. Dar după toate acestea, ar fi bine să nu fim prea fericiți aici. Deși și Duigu se deschid așa cum ne așteptam, lucrurile se pot complica în viitor. Să ne amintim ce s-a întâmplat în ultimul episod. Neslihan intră în cameră, nu bea, nu bea acel pahar cu marginea spartă. Mătușa mi-a spus cal, ea spune că am uitat. Canan se întreabă dacă Yaman bea ceai în fața ușii. Neslihan iese. Canan întreabă dacă bea ceaiul. Neslihan spune că a adus ceai cu un pahar spart. Când Canan află că va bea ceai, Yaman spune, te voi cucer din plin. Yaman nu schimbă paharul și bea ceaiul. Seher spune să te faci bine curând. Yaman spune că am băut din mâna ta, desigur că se va vindeca. Duigul întreabă pe Ali de ce mi-ai spart ușa. Ali spune că Ibrahim a spus că a văzut pe cineva suspect în casă. Cineva în Hanorac spune că s-a plimbat prin casă. Duigu spune că ea este ea însăși. Când Yaman se spală pe față, durerea revine. Seher pregătește și patul pentru dormit. Seher ia una dintre sticlele cu medicamente în palmă și se roagă pentru Yaman. El spune, o, oh, Allah, iartă-le și se va vindeca în curând. Yaman iese și el din baie. Spune că acum este bine și că vrea să ia micul dejun în grădină dimineața. Seher spune că e în regulă. Ali se întreabă dacă Duigu ar fi făcut ușa. Apoi sună Black. Întreabă ce fac. Ali povestește ce s-a întâmplat în timpul zilei. Ali crede că a mers prea departe. Spune că de acum înainte îi va da drumul. Duigu decide să vorbească cu Ali. Dimineața, Yaman se trezește din nou îndurerat din somn. Luați prospectul pentru unul dintre medicamentele lui și citiți-le, apoi sună doctorul. Spune că durerea lui se înrăutățește, că este slăbit și că nu suferă atât de mult nici în momentul operației. Medicul spune că astfel pot avea dureri și va trimite o asistentă acasă să le verifice din nou valorile. Seher intră în cameră. Am spus că ar trebui să luăm micul dejun afară, dar el spune că afară bate un vânt foarte puternic. Vreau să fiu ultimul pacient al lui Yaman. Dar dacă te îmbolnăvești, spune că ar fi mai bine pentru mine să dorm împreună în pat. Seher întreabă dacă e bine. Yaman mai spune că are ceva dureri. 
Canan se întreabă dacă doza pe care i-a dat-o funcționează. Când o vede pe Seher, se apropie imediat de ea. Întrebați cum este Yaman. Seher spune că viitorul asistentei trebuie analizat. Canan vorbește și despre dacă să ceară o analiză de vreme, iar Duigu își face un plan pentru a vorbi cu Ali. Ali face planuri să vorbească în același mod. Canan își sună medicul. Asistenta îi spune să meargă acasă și să schimbe rezultatele testului. Canan spune că dacă aceste doze nu funcționează, va crește doza din nou. Doctorul spune că nu a făcut acest lucru. Pentru că spune că dacă o faci, sistemul tău nervos se va deteriora, ceea ce poate duce la moarte și paralizie. Canan mai spune că nu se va opri dacă această lucrare nu este terminată astăzi, va continua, nu este îngrijorarea lui că îi se întâmplă ceva cu Yaman. Seher îi spune lui Cenger că starea lui Yaman nu este bună. Îmi pare rău. Anorexie și multă oboseală. Cenger este, de asemenea, un om puternic. El va fi vindecat ca urmare a rugăciunilor tale și ai grijă de el Iusuf vine în bucătărie. Spune că și-a văzut unchiul într-un vis. Spuneți ți visul. Cicca a adus medicamentul pe care i-a dat Canan la laborator pentru analiză. Zuhal este fericit de această situație. Pentru că va dezvălui adevărata fața Cananului. Zuhal este hotărât să facă asta. El crede că dacă dezvăluie adevărata fața lui Canan, Yaman nu-l va ține acasă. Iusuf îi aduce săgeți unchiului său. Spune să fugim. Întreabă cum este unchiul tău. Yaman mai spune că este bine și că s-a săturat să doarmă. Yaman spune că e în regulă. În timp ce atârnă placa de săgeți de perete, Yaman începe să simtă din nou durere. Se duce la baie. El spune că începe, vin. Yaman se spală pe față. Yaman iese din baie în timp ce Seher și Iusuf joacă darts. Când răsare zorii, Yaman trece pe acolo. Yaman spune că trebuie să te plictisești de mine. Seher spune că este prima dată când joacă darts. Yaman spune că este evident. Yaman vrea să o arate. Îi iau mâna lui Seher și încearcă să o aducă împreună. Când Yaman trage singur, durerea va reveni. Dar încearcă să nu-l arăți. Rezultatul cursei depinde de lansarea lui Yaman. Dacă arunci asta, vei fi câștigătorul. Premiul este un sărut mare. Mai întâi Iusuf își sărută unchiul. E rândul lui Seher. Seher îl sărută pe Yaman pe obraz cu un sărut mare. Seher îl duce pe Iusuf în camera lui pentru a-l culca. Îi spune lui Yaman să se odihnească. Duicu și Ali așteaptă în mașină în timpul operației. Se spune că vrei să bei apă în același timp. Duigo o sună pe mama lui și ea nu răspunde. Emoția nu s-a deschis încă, dar știu că într-o zi se va întâmpla. Știu că am o legătură puternică cu mama mea. Apoi le povestește despre momentul în care tatăl său i-a părăsit. Deci nu mă iubește, nu îmi face asta în mod conștient. El spune că nu am alte vise de viitor decât bunătatea lui. El spune că voi fi cu mama până când ea va muri, că nu voi mai avea niciodată o altă viață. Ali, comisarul, râde. Duigu întreabă de ce râde. Ali spune că nu există nimic. Emoția persistă. Ali spune că îți voi spune și ție, dar nu te supăra. Șimșir vorbește despre mătușa lui. A fost o femeie foarte frumoasă în tinerețe. Mai târziu, frații acestei mătuși Șimșir s-au căsătorit. Mătușa lui Shimshir a mai spus că nu vrea să se căsătorească. Dar la o înmormântare, imamul s-a îndrăgostit de tanti Shimshir. Mătușa Shimshir s-a îndrăgostit de imam. Au decis să se căsătorească. Mătușa Shimshir a murit în ziua anunții. Cu alte cuvinte, a auzit vocea imamului care îi va fi soția la înmormântare, nu sunetul tobelor și al buștenii la nuntă. Spune o poveste exemplară. Duigu spune apoi că este foame. Ali merge să cumpere mâncare. În timp ce Yaman stă întins, Seher sosește. Seher spune că și eu sunt obosit, hai să ne întindem împreună o vreme. El este lângă Yaman. Seher spune că știu un joc pe care îl putem juca împreună. Scrie două jocuri corecte și unul incorrect. Ei încep jocul. Fac unul cu nefe perfect. Sunt doi campioni la șah. 
Am cazut pe trei balcoane și mi-am rupt piciorul. Iaman spune că este o minciună că ești campion la șah. Nici tu nu l-ai cunoscut pe Seher. Der. Iaman spune că ești campionul meu. El spune că nu poate face cu nefe. Spune că atunci când și-a rupt piciorul a fugit de acasă când tatăl și sora lui nu erau de acord, iar când a încercat să intre pe balcon când s-a întors acasă, a căzut și și-a rupt piciorul. E rândul lui Iaman. Spune că mor de foame timp de 14 zile și știi două puncte. Ei continuă jocul. În acest fel, ei învață ceea ce nu știu despre ei înși. Am mers 6 km odată dimineața. Spune chiar și Tuzla. Iaman întreabă cum este. Seher spune că nu era sigură de sentimentele ei la momentul respectiv. Când a plecat din casă, cu cât mă gândeam mai mult la asta, cu atât mi-am dat seama că am mers pe jos până la Salina. Mi-am dat seama că, indiferent cât de departe ai merge, nu aș putea scăpa niciodată de iubirea ta. În timp ce Iaman se gândea la Seher, s-a ciocnit de o mașină care era oprită la semafor. Ali l-a prăjit pe Duigu. Este cu pasta de rosi și branza dubla după cum va place. Ali spune că iubește cartierul în care locuiesc și amintește de vechile filme turcești. În Duigu, ea spune că iubește foarte mult, că părinții ei se luptă și că s-a refugiat în acele fanți turci în acest moment. Ali primește un telefon. Canan primește telefonul pe care l aștepta. Doctorul a făcut ceea ce a spus Canan. S-au schimbat rezultatele testului. Doctorul îi spune lui Canan că există un singur lucru. El spune că starea fiului său este mai proastă decât se aștepta. Canan este mulțumit de această situație. Am ajuns la finalul videoclipului nostru. Vă mulțumim că ne urmăriți. Dacă vă place videoclipul nostru, nu uitați să vă abonați, să dați like și să distribuiți videoclipul nostru. Ne vedem mai târziu la revedere!